THC オカルトラジオはいどうも THC オカルトラジオのケースケですよろしくお願いしますえー、今日はですね初めての試みということで普段いつも木村さんがやってる企画なんですけども僕も行ってきました映画レビュー会でございますよろしくお願いします、えー、っていうのも僕一人映画行ったことなくてですね今回初めて一人映画デビューしてきたわけなんですけどもまあサムネ見てわかる通り今回見てきた映画こちらでございますドンチャゆるキャン映画バージョンを見てきましたえー、ゆるキャン、皆さんご存知ですかねまあ、知らない人は少ないと思うんですけども、ゆるキャンっていうのは、まあ、キャンプのアニメなんですよ。ざっくり言うと、ゆるい。それの映画版っていうことなんですけども、それのレビューをしていこうかなと思っております。で、まあ、ゆるキャン知らない方のためにも軽く説明するとですね、もともと漫画があってですね、それがアニメ化されて、すごい流行って、キャンプブームの火付け役になった、みたいなアニメなんですけども、そのアニメの内容を軽く説明すると、えー、同じ高校の女の子5人組がですね、ゆるくキャンプをやるというアニメでございます。めちゃくちゃ簡単な説明になっちゃうんですけど、まあまあ、主要メンバーは5人いるんですよ。女の子が5人。高校生のね、キャンプ初心者の女の子のなでしこっていう子と、そのキャンプをずっとやってるりんちゃんっていう子。で、あとは高校の中で、のくるっていうサークルをやってる、と、二人組がいまして、それが犬子と千秋って言うんですけども、この二人でキャンプサークルを作っていろいろやってて、で、このもう一人、斎藤さんっていう人がね、りんちゃんの友達でいるんですよ。この五人によるキャンプの物語のアニメなんです。で、初めての人がいたり、えー、グループキャンプをする活動の部活があったり、でも、そのキャンプが好きな子がいたりっていうのが、だんだんキャンプを通じて、そのいろんなジャンルの人たちが仲良くなって,って、で、一緒にキャンプをやっていく、みたいな。むしろその5人が仲良くなっていく物語。キャンプのおかげで。みたいな感じなんです。ざっくり言うと。シーズン1、シーズン2とあって、まあそのアニメがめちゃくちゃ人気だったんですよね。まあ僕もアニメを見てめちゃくちゃハマったタイプなんですけども、すごい緩いアニメなんです。それの映画版なんですよね。今回見てきたのは。その映画っていうのが、その5人が高校卒業して、大人になって、もう就職した状態で、そこの大人になった5人の物語になるんですよ。はい。こっからは、ちょっとネタバレ含む映画の内容になってくので、あのー、まだ映画見てなくて、見たい、ネタバレ嫌だよっていう方は、ここで、あの、ブラウザバックしていただければなと思うんですけども、早速、話していこうかなと思います。まず、個人的に見終わった感想なんですけども、個人的にですよ。個人的にはめちゃくちゃ良かった。あの、初めて一人で映画館行ったとか、そういう情景もあったりするかもしれないんですけども、うん、個人的にはめちゃくちゃ良かったですね。ただ、映画一本で採点しろって言われたら、うん、いまいちなのかなって思います。っていうのも、その、ま、約2時間の中で、その、内容って言ったら結構ペラいんですよ。ただ、アニメを今まで見てきた人たち、例えば僕は趣味でキャンプもやってるんですけど、みたいな人たちが見ると、それまでのアニメの伏線だったりとか、みたいなのがこの映画の中に色々散りばめられてて、めちゃくちゃ楽しめたっていう。だから、それを見たことなくて一本だけで見ると、すごい、うん、つまんないかもしれない。なんか、可愛い女の子が5人でキャンプしてるみたいな、ペライ風に見えちゃうかもしれないなっていうところはありましたね。まあ、その、ゆるキャンのアニメ自体、結構ゆるーく進んでいくんで、いきなり映画見ても多分楽しめないかなっていう感じでございました。ただ、それを通ってきた人たちなら、めちゃくちゃ楽しめるんじゃないかなっていう感じですね。軽くあらすじを説明するとですね、キャンプ好きの5人、高校時代一緒にキャンプしてた5人が大人になって、えー、山梨の高校にね、住んでる5人組だったんですけど、山梨に残ってる子もいれば、仕事で東京に行った子もいれば、横浜に行った子もいれば、名古屋にいる子もいたりして、で、その、職場だったりとかも、その、若い高校生の頃の、その子たちのキャラに合った仕事についてるんですよ。ああ、みんなそうなってんだね、みたいな。まずここでね、ちょっとこう、ぐっと来るところはあるんですよね。ただ、離れ離れになって、過ごしてる状態。
だけど仲良しのグループラインは進んでてちょこちょこ連絡が取り合ってて現状は説明してるんだけどっていうところに千秋っていう活発な子がいるんですけどその子の今の仕事でとある施設、えー、もう廃墟になってる施設を地域活性化のために何かやらないかっていう話で私はそこをキャンプ場にしようと思うっていうところからみんなに連絡がいってみんなもその千秋って子が巻き込んで一緒にやろうって言ってまたキャンプ場を作るってことでこの仲良し5人組バラバラになった5人組が集まって一緒にキャンプ場を作っていく物語なんですねそこでまたねちょっといいのが実際にある場所だったりとかをモチーフにして作ってるんですよその場所もで今までの昔のアニメのキャンプ場だったりとかもやっぱ再現度が高いんですよねゆるキャンってだからキャンプ趣味にしてる人たちはゆるキャン見てその場所行くとうわーあの場所だゆるキャンの場所だってなるぐらいめちゃくちゃ再現度高いんですよで今回のモデルになった場所も実際にあるところでまあそれは調べていただければねもうすぐ分かると思うんで後ほど調べてもらえばなと思うんですけどもそこを自分たちでまず女の子5人で集まってでまあどういう風にしていくかっていうこのキャンプ場をどういうコンセプトにしてどういう感じで進めていくかみたいな会議があったりだとかしてでそれがねまたその会議にも自分たちの職だったり大人になった自分たちの経験とかでいろんな案が出されてアニメの頃のあの若々しい5人では出ないような発想だったりとか意見の交換をするんだけど空気感はあの頃のままみたいなでこの辺もねなんかすごく良くてキャンプ好きな人はわかると思うんですけどキャンプしてたり例えば友達とキャンプしても一人でソロでキャンプしても焚き火を見ながらぼーっと考えるようなこととかあるじゃないですか別に悩んでることとかじゃなくてぼーっと考えてる自分のことについてみたいなそれをちゃんとなんていうのそのエモい感じもそのキャラ一人一人に仕事だったりだとかまあその今の状況だとかで落とし込まれてるんですよそのキャンプでって自分が酔えるような部分あるじゃないですか。あそこが各々キャラごとにちゃんとあって、どれかに当てはめれるようになってるんですね。うん。自分と重ねられるように。だから、見てて感情移入しやすいところがまず一つありながら、まあ、なんだかんだあって、キャンプ場がどんどんどんどん、あの、感染に近づいていくんですよ。で、地域の協力などがあって、うんとね、その農家、近所の農家さんが、道具貸してくれたりだとか、期限までにこれをやらないといけないからって言って、一人の子が資格を取って、住居を入れれるようになったりだとかしてっていうのをどんどんやっていくんです。やっぱ高校生の頃できなかったけど、自分たちは大人になったから、今だったら何でもできるみたいな、すごいキラキラした感じで前半進んでいくんですけど、もういざね、ほぼ完成近づいた。じゃあこっからもっと具体的にどうしてこうってなってる時にですね、一回お試しでキャンプをするんですよ。そのメンバーでね。で、もうそれが久しぶりのキャンプなんです。そのキャンプ好きのみんなで集まってキャンプやるのが。っていうのですごい楽しい時間が過ぎてくんですけど、そこで、そのね、キャラクターの中の一人が飼ってるワンちゃんがいるんですけど、そのワンちゃんが何かを加えて帰ってくるんですよ。その加えてきたものをパッて見たら、なんかね、何かのかけらなんですよ。で、ああ、なんだこれみたいなこと言って、その辺の地域っていうのが結構、昔の土器とかが発掘されるような地域だからこれもしかしたらお宝かもねみたいな感じでキャンプが終わるんですねでまあおのおの仕事に戻ったりするんですけどやっぱその普段の社会人になってからの生活で悩むことだったりとかもあってちょっと息抜きにもなってたんですよねそのキャンプ場作りがただそれでいざ仕事を戻ってみると自分が好きなことをやらせてもらってることによって上司にちょっと負担がいってたりするけど、それを全部カバーしてくれてたこととかを知らなかったんだけど、ふとしたきっかけでそういうことも知っちゃったりするんですよ。あ、そんな私って助けられたんだ、みたいな。なんかその、ちょっと大人ならではのエモさみたいなのもなんか急にバッて突きつけられたりする中で、そのね、見つかったかけらが本物の縄文土器だったんですよ。だから、その地域活性化のためにこのキャンプ場を作ろうって言ってたのが、この土器を逆にメインにしてやっていこうって県が動き出しちゃって、キャンプ場開発がここで打ち切りになっちゃうわけですね。そしたらみんなね、その、おのおの仕事の合間を縫ってこうやって集まっていろいろやってたりしたんですけど、その支えだった、そのキャンプ場作り、あとみんなに会える、この時間ってのが、急に奪われちゃう
みたいなので、みんなしんみりするんですよね。で、おのおの仕事のことでいろいろこう、うわって落ち込んだりするのもそこで楽しめてたのに、っていうのがなくなっちゃってみんな、ああ、しょうがないねってなるんだけど、おのおの一人ずつすごい凹んでる状態。ああ、まあこれでキャンプ場作りはおし,あおしまいだねってなってくんですけど、その中で、まあ、このメインの5人がいるんですけど、そのうちの2人、えっ、ー、と、なでしこちゃんとりんちゃんっていう子が、まあ、特に主要みたいなところなんですけど、その2人が、うん、一緒に温泉行こうって言って、そんな暗い生活の中、一緒に温泉行こうよって言って、温泉に行くんですよ。そこで2人で語り合うんですよね、温泉浸かりながら。ここも、やっぱアニメとか見てるとよりいいんですけど、まあまあまあまあなんかセリフがまたいいんですよ。なんか私たち当時は原付とかね、自転車で、あとは電車でとかでいろんなキャンプをしてたけど、今はもう大人になったから、もう車の免許も取っちゃったりだとか、山梨、東京なんてすぐ移動できるし、何でもできる気がしてたな、みたいな。だけど、できないことがいっぱいあった、みたいな、なんかちょっとこう、暗いモードがどんどんどんどん続いていくんですけど、そんな中、でも、今だからできることってのはあると思うって、そのなでしこちゃんが言うんですよ。で、このなでしこちゃんって子はいつもそういう前向きで明るいキャラクターで、まあドジっ子なんですけど、それでみんながあーって明るくなって、じゃあなでしこが言うならやろうみたいな感じでみんなを引っ張ってったりもするような子なんですけど、大人になって何でもできると思ったけど、できないことがたくさんあったねって言ってるけど、でも今だからできることってのはまだあると思う。だからやろうって言って、りんちゃんと二人で、早速やろうってなって、また、その状況でもできることみたいなのを探し出すんです。ここまでの時点で、めちゃくちゃいい話なんですよ。ただ、ただ、本当に、えー、今までのそういうのを知らないと、ただキャンプ場作ろうとしてうまくできなかったけど、毎回やり出したぐらいのペラーイ内容なんです。だから、アニメを見て、こう、今までのやつの、が、で、感情移入できてる人は、今の状況でさ、仕事がなくなった方もいると思うし、お店を辞めないといけないことがあったりとかして、今どうしようみたいな人たちにも、アニメを通してきてれば感情移入して自分にも重ねられて、こう前向きになれる部分なんですよね。でまあそっからはやっぱりゆるキャン、いいゆるいアニメなのでね、そっからはどんどんハッピーエンドに向かっていくわけですよ。もちろん。そこがまたすごい良くてですね、別の場所を探して新しいキャンプ場を作ろうとか、そういうのじゃないんですよ。今、自分たちが、この環境で、ま、今、できることがあるはずだってことで、さらに、じゃあそのキャンプ場、土器が見つかった。で、この土器の発掘、全部終わるまでに2ヶ月ぐらいかかる。で、2ヶ月後に多分土器のミュージアムみたいなのが立つ。っていう流れだったんだけど、そこに、私たちも協力しようっつって、土器のこといろいろ知りたいし、知れたらまた面白いことができるかもしれないからって言って、人手の足りないその土器の発掘、一緒にみんなで手伝うようになるんですよ。その中で次の新しい案が出てくるんですよね。この土器も絡めた新しいキャンプ場を作ってみるのどうだろうみたいな。で、もともとこのキャンプ場のコンセプトっていうのが、子供たちも遊べる。あのね、一人、トリバーの仕事をしてる子がいるんですけど、そこのお客さんと話してる中で、ドッグランのあるキャンプ場とか行きたいんですよねみたいなことを言ってたから、そういうドッグランみたいな施設もあるような、だからみんながそれぞれでも楽しめるようなキャンプ場を作りたいみたいなところだったんですよね、コンセプトが。そこに、この土器、ここならではのコンセプトを入れ込んで、地域活性化にさらに貢献できないかみたいな、その状況の中で出せる自分たちのベストアンサーを出して、県に持っていくわけですよ。そしたら、おそれはいいですねっていう、ちょっと、大人の、さらに大人たちの心を動かしてですね、で、一緒に、もうキャンプ場も作りつつ、土器の発掘もしつつってので、なんと、その土器プラスキャンプ場っていうのが、見事完成して、あの、オープンするみたいなことになってくんですけど、これ、あの、キャンプ場、どうやって作ってんだろうみたいな風に悩むところもあるんですけどそのキャンプ場を作るにあたってのプロセスだったりとかもなんかそこでちょっとあこんな大変なこともあるんだねみたいなのも見れたりとかしてめちゃくちゃなんかためになったというか僕は次キャンプ行った時このキャンプ場に対してもっとありがたみ感じるだろうなみたいな部分もその辺ですごい出てきてるんです
そう。で、まあ、いざ、キャンプ場オープンしますってなった時に、自分たち5人の夢のキャンプ場がオープンするわけですよ。でも準備もバッチリだってなっていくんですけど、じゃあオープンの時間になって予約もいっぱい入った、まあ、知り合いだったりとか、職場の人たちを呼んで、家族だったりね、じゃあいざやろうってなるんですけど、時間になっても誰も来ないってなって、やっぱりね、すべてがうまくいくわけじゃなかったんですよね。キャンセルとかになるかもしれないみたいな。いろんな不安がうわーって一気に来るんですけど、一本の電話がなりまして、とあるそんなもう古びた場所に作ってるから、場所がわかんないみたいな電話が来るんですよ。この予約してる方から。で、わーって気づくんですよね。案内の看板を設置するの忘れてたって。そこで、あのリンちゃんっていう女の子ソロキャンが好きな女の子この子は高校生の時から原付きで一人でキャンプとか行ってるような子なんですけどその子が「じゃあ私迎えに行ってくるから」って言って行き場所が分かんないって言ってるいろんなグループのところに原付きでこうバーって行くみたいなその原付き乗ってる原付きがあの当時の原付きだったりするんですよだからアニメを通して見てるとそこすらもやっぱグッとくるところなんですけどねそれでやっぱみんながなんとうまいこと集まってまあ、なんやかんやあったけど、大成功みたいな感じで、物語は終わっていくんです。で、最後は、この自分たちで作ったキャンプ場で、ゆるキャンって言ったらね、年越しキャンプって結構、結構重要なワードになってて、うん、それをもう一回ここでみんなでやろうって言って、みんなノリノリなんだけど、ちょっとクールなりんちゃんが、うん、考えとくって言って終わるんですよ。そこまでもう完璧なんですね。もうゆるキャンファンはすごい良かったって言うんじゃないかなと思う作品でしたね。レビューするとか言って俺ほぼ全部説明してる。ごめんなさい。<笑>うわだけど、これは、これでもざっくり話してますから、まあ、そのところどころ、えー、場所の再現度だったりとかっていうのもすごい良くて、ぜひ、えー、キャンプに興味ある方はですね、あと、ゆるキャン、まあ、聞いたことあるけど、見たことないなって、こう、人たちは、ぜひ、アニメから見てってほしいですね。アニメから見てって、まあ、映画館で見なくてもいいんじゃないかなとは思います。うん。だって、一個も見たことないのに映画館で見て、つまらんって言ってほしくないですもん。だから、もう皆さん映画館で見なくてもいいので、アニメから一個ずつ見てって、ちょっとキャンプに興味を持って、から、映画見てみたらどうかなと。でね、多分ね、キャンプ、いや、行きたくなるんですよ。アニメ見てる間に。っていうのは、まず、ゆるキャンって、その、まず女の子たちが可愛いし、<笑>キャンプの場所の再現度さっきすごいって言ったじゃないですか。それだけじゃなくて、キャンプグッズ、ギアって言うんですけど、キャンプの道具ですね。の再現度もめちゃめちゃすごいんですよ。実際に売ってるキャンプギアを使いながら、みんなキャンプしていくんですけど。その中で作る料理だったりとか、焚き火とかをするにあたっての着火方法だったり、えー、キャンプ場でのマナーだったりとか、今だったら冬キャンプ、夏キャンプとか、その季節によってまたちょっと違ったりするんです。キャンプの仕方って。そういうところもしっかり解説があったりとかして、あの、キャンプやったことない人でも、あ、一回ぐらいやってみたいって思うアニメなんです。なんで、それを見て、あの、キャンプ、してみてから映画まで行くとよりいいんじゃないかなと。っていうのはですね、キャンプ行った時に思うあのエモさってのがあるんですよ。そのエモさありきでの映画がめちゃくちゃいいんですよ。はい。<笑>なんで、ぜひ、あのー、映画、絶対見てくれとは言いません。もうむしろ見なくていいですって感じです。なぜなら、一本で見たらペライカラです。ただ、このレビューを見て興味持ってくれた方は、ぜひ、アニメ1話から全部見ていただいて、キャンプ行って興味あったら映画見てみてくださいって感じです。そしたら、最高の映画だと思います。で、なんですけど、僕、あのー、オカルトラジオで活動してるんですけども、個人チャンネルみたいなのもやってまして、そこで、キャンプの動画とかを出してるんです。で、今日の映画、一人で見に行ったのも、そうなんですけど、やっぱもう、大人になってなんか、もうやったことないことにチャレンジすることもなくなってきた時に、ああ、やったことないことやってみようって思って、一人キャンプ、じゃあ一人映画行ってきたんですよ。その映画の内容が、なんか今だからできることをやるみたいな、ちょ,ちょっとすごいリンクして、一人でできる
自分のチャンネルだったりとかもなんか頑張ろうってちょっと思ったりだとかあとはオカルトラジオの中で今できることって他にもあるんだろうなみたいなことを考えさせられたりだとかっていうのがすごいあってうんその辺もなんかすごい重なってねああ行ってよかったなって思いましたなので皆さんもこれを機に映画を見るアニメを見るっていうのもいいんですけどなんか今だからできるまだやったことないことだったりやりたいけどまだやれてないことみたいなのをやってみるのはいかがでしょうかということでございますそれでですねもう一個だけいいですかキャンプの動画上げてるんですよ僕その個人チャンネルでキャンプだったりまあ一人でご飯食べ行ったりだとかまあ好きなことばっかやってるチャンネルなんですけど今日映画見終わってあのバーって駐車場まで一人のちょっとねこわもてのひげ生やしたごつい男の人が声かけてくれたんですよ。ケースケさんですかって。で、へってなって。俺、声かけられることなんてめったにないんで、あの、あ、オカルトラジオを見てくれてるんですかみたいな。聞いたら、あの、キャンプ動画見てますみたいなこと言ってくれて。えーってなって。初めて<笑>。オカルトラジオは知らないけど、個人チャンネル見てくれてる人が増えてるなっていうのは知ってたんですけど、初めて声かけられたんですよ。ちょっとそういうなんかあの映画見てこうエモい気持ちになっていろいろ今できること頑張ろうって思った時にそのオカルトラジオとは別のことでやってることをこう言われたみたいなのがすごいリンクして一人で急に泣きそうになっちゃってやばいやばいと思ってああでもありがとうございますみたいな感じであのまた動画待ってますって言ってたんでねこれからも頑張っていこうなと思いましたね。っていうめちゃくちゃ素敵なこともありまして、うん、結果的にそれも含めて今日すごいいい日だったっていうそんなお話でございましたということで長々とおしゃべりしましたが映画「ゆるキャン」ぜひぜひ見てみてくださいとアニメもあるし漫画もあるんですけどこの特典でですね漫画 13.5 巻っていうのがゲットできるんですよでこの中にもとあるキャンプ場が出てくるんですけど今度、ここにキャンプに行ってこようかなと思いますので、そちらの様子は個人チャンネルの方で出していこうかなと思いますので、ぜひぜひそちらも気になった方はチェックしていただければなと思います。では、初めての一人映画館、プラス一人映画レビュー、これにて<笑>終了ということで、皆さんご視聴ありがとうございました。今日もいいお話でしたわ。次回も楽しみね<笑>ではまた後ほど。